你远离一身失败基因的人。如果有一个人，你跟他聊什么，他都在找借口、找理由，他都认为不可能、没机会、假的、抬杠、找反例。有些事情他设想的很好，但不行动，只是等待，连付出代价去尝试也不敢，嘲讽别人做什么失败了。对于那些尝试成功的人，有嫉妒，说别人只是运气好，只是靠的背景关系，只是赚丧良心的钱，只是搞传销的，我要举报。这样的人一辈子都没出路，一身的失败基因。二，怎么辨别身边的聪明人？一，你看不透的人，他必定是个聪明人，起码在你之上。二，城府巨深，行事沉稳，心思细腻。很难深交。三、不断思考自己与社会的关系，理解生活中发生的一切，降低内耗。四、跟人说话，永远只说三分，从不向他人袒露心声。五、无论你说什么话题，他总能接上，句句说到心坎上，让你觉得这人太懂我了。六、多关注低调的人，只有聪明人才知道，为成功之前，绝不透露半点计划。七情绪稳定的人，这个世界上最聪明的人，一定是能掌控自己情绪的人。八从不勉强自己合群，而且人际关系很有一套，能通过小事施人小惠，积累人缘人脉。三人进阶八个段位：第一段天真无邪，一个糖就能骗走；第二段彷徨无助，心有余而力不足；第三段化作情绪，永远是别人的错。第四段心高气傲，谁在他眼里都是 S B。第五段绿茶优雅，扮猪吃老虎，以小博大。第六段强势有谋，站在高处自成格局。第七段外柔内刚，有傲骨无傲态。第八段无为而治，远离颠倒梦想。一二段是手中无剑，心中无剑。三四段是手中有剑，心中无剑。七八段是手中无剑，剑在心中，忙得焦头烂额的大脑，生发不了伟大的、新奇的创意。一个忙于奔波工作、读书、玩乐、刷视频的人，没有时间深度思考。不深度思考，就不能把事情简单化、深入浅出，找到解决问题的办法。真正善于工作的聪明人，每天至少保留一至两小时的空余时间，不让任何人、任何事打扰，平静身心。以便进入最深度的思考，做出最合理、正确的决策。决策是一件事情的起因，起因错了，结果就错了。一个人决策正确率为 80% 的人，比正确率为 70% 的人，在社会上的价值和获得的回报要高出数十倍、数百倍。无给别人恩惠，最好在一开始是薄薄的恩惠，然后逐渐增加。若是先给很多，再逐渐减少。别人就会忘恩负义，成为白眼狼，树立威信。最好在一开始就严肃，然后逐渐宽容。若是一开始宽容，然后逐渐严肃，别人就会因你的严厉而愤怒不满。人这一生，不过是思维越狱、行为越狱的过程。上坡路不好走，意味着你要颠覆你以往的价值观。小的成长靠努力，大的蜕变毁三观。三观不破。都是量变，你当下拥有的，就是你凭借你目前的认知和能力所能拥有的最好的一切。你梦寐以求的东西，往往都是超越你现有的认知和能力的。如果你想拥有它，就需要不断提升自己的认知和能力，去够上你的梦想。而在这不断努力够上你梦想的过程中，你才会变得越来越强大。六资源都是有马太效应的。爱都是给不缺爱的人，钱都是让不缺钱的人赚走的。越拥有上市公司的人，他的上市公司会越多；越没有上市公司的人，大概率一生甚至世世代代都不会有上市公司。拥有越多女人的人，越多女人爱他；越没有女人爱的人，即使他结婚给彩礼，都没人爱他。现在的世界主要发达国家，依然是当年的八国联军。二百年过去了。没有任何区别。匡特家族一百年前就是巨富，一百年后你家依然贫穷。曹德旺的父亲一百年前就是永安百货的老板，一百年后你父亲依然在吃喝玩乐。这个世界就是这个样子的，你不愿意承认。
那是你对世界的理解力不够。翻译过来就是弱者。七，要去先进的环境，接触先进的人，那里的环境和人，容纳、释放、流通着优质的信息。这些信息灌输到自己的脑子里，就会变得聪明智慧。而落后的环境中，大多充斥着落后的人。这些人一步落后，步步落后，各方面素质能力都很差。一个聪明人。应该选择进入先进的、优秀的环境，即便那里竞争激烈，也要进入。在先进的环境中，跟人才接触，你会越来越智慧、能干、勤奋。进错了环境，到落后地方，接触落后的人群，你的天分都会被吞噬，变得懒惰、无上进心、无目标、无梦想，混日子。就连自己人性中的恶，都被迫激发了出来。在错误的环境中。接收的信息是劣质的、落后的、虚假的，这些信息被你吸收了，你的脑子肯定愚蠢，而且你还会被卷入小心机、小算计、恩怨情仇中，被卷入小事情、小人中。你一生干大事是过一生，置身于小事也是过一生。八有幸存者分享经验，总比学很多失败者的经验好得多。失败者经验虽然值得学，但失败的方法学再多，也顶多避免类似失败，却无法找到成功路径。把成功者的经验当成是幸存者的经验，当成是偏差，那么你就拒绝了学习成功者的经验。那你难道该去学那些失败者、平庸者的经验？九，一个人在发展的过程中，千万不要挣扎和瞎折腾，这些没有任何意义，都是在浪费时间。看到俞敏洪一个视频，他讲懒人并不一定是那些整天躲在屋子读书的人，而是那些四处奔忙、到处拉关系的人。他们是在用一种战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。我最佩服的三人，一个诸葛亮，一个左宗棠，还有一个是教员。他们在年轻时候，甚至终身都阅读大量的书籍或信息，来完成自己思维层次的提升。在浮躁的社会，各种消费主义陷阱下。要学会降低欲望，减少繁琐的事物，把生活极简化。同时，要抓紧时间，努力提升自己，提高自己的认知水平、思维层次。不要着急出山，有真本事不愁没有事做，没有真本事四处乱撞，只会早早的被社会淘汰，被丢进历史的垃圾堆里。十，有人问比尔·盖茨：“什么是你最大的恐惧？”比尔·盖茨回答：“我最恐惧的。”是那些正在破车库里没日没夜捣鼓新名堂的年轻人。这一句话真是幽默智慧，也给了年轻人信心。十一，二十岁至三十岁这十年，你一定是非常痛苦的。如果你感受不到痛苦，说明你沉溺在安逸去了。痛苦并不会消失，而是会以年龄周期递延下去。极少数人从二十岁开始，要完成认知觉醒、财务独立，从浑噩泥沼的黑暗中爬出来。一点点拥有能力，看破世事，筛选提升圈层，重新打烂塑造思考方式。可以肯定说，大多数人过的并不是正常人的生活，连正常的逻辑思维方式都没有，基本就是巨婴思维，从小到老，一生忙奔波生存，没有停下来思考的机会。此种生命体会，以文字的方式，只能说个大概。当内在真正醒来，由内到外的能量焕发。磁场改变，那是一种真正自信、自由自在、因清醒而怡然自乐的心情。只有真正上岸的人，才能明白这种感受。只有经历世事，从痛苦中淬炼出来，譬如登上人生高山望远的人，才能明白正常人，一个真正意义上完整的人是怎样的生活。十二，普通人通常在三十五岁至四十岁才会明白社会运行的真相和逻辑。但这时的人们正好被钉在生活的十字架上，无力挣扎；而上层阶级出生的人，早在二十几岁时就已经通透，而且还不用考虑过多的试错成本，那是一种传承，用几代人的智慧浇灌出来的。人生最大的浪费，不是金钱的浪费，而是时间的浪费，认知的迟到。辗转半宿，刚摸到枕头，天却亮了，带着一点可怜的家底。忧心忡忡地冲上赌场，你不输谁输？再说的直白点，普通人在二十多岁时
不明白金钱和权力的重要性，也没有锻炼自己获得金钱和权力的能力。青春本身是一种资源，男性能很快找到工作，女性有大把人追求，很多人就在挥霍青春。一旦进入三十五岁，男性失去工作优先权，再美的女性也会失去大量追求者。而长辈此时出现病痛，小辈出生越养越贵，他们才惊醒过来，金钱和权力原来如此重要。才关注这种能力，但因为晚清醒十几年，已经被别人遥遥领先，追赶起来特别累。通常，普通家庭出身的孩子，在社会认知上比公务员、商人家的孩子要晚醒，因为他的长辈也一样糊里糊涂过来的，能知道读书的重要性，鼓励孩子读书就很不错了。通常，只有天赋高、运气好。十几二十岁就遭遇重大挫折的普通家庭孩子，能在机缘巧合下，社会认知早点觉醒。世界是残酷的，越早醒越好。十三，自信是好事，但太过自信就不好了。再加上取得了大大小小的许多成功，人就会飘了。言行狂妄，过度奢侈，寻欢作乐，懒于事业，寻花问柳，沉迷赌博，这是最容易栽跟头。而且是栽了爬不起来那种，不知疲倦的工作，创造价值，拒绝安逸，谦虚谨慎，远离色欲，读书上课拜高人，是你屹立不倒的重要条件。十四，做任何事都轻易放弃，是绝大多数人普遍的做事素质，根源还是做人有问题，没有定级目标，锲而不舍，永远在往目标一点一点靠近的心性。失败的人只有一种。是在达到预期目标之前就放弃的人。有人跟我说，他这个是会坚持最少干三个月，还有扬言要干一至三年的。后来这些人都没声音了，事情搞了几十天就放弃了。怪不得牛的人是极少数，在持久力上，在日日不间断的执行力上，就筛掉绝大多数人。十五高手是思考深见识广，高手并不是能力、智商比你强多少。只是因为他们思考的比你深，见识比你广，他们看到了更大的系统。这个系统就是识举者生，破局者存，长局者赢。遵循天道，尊重真理，在真理中做事，是一个高手的行为准则。这世界愚蠢的头脑，言论太多，而愚蠢的破坏力是巨大的。一个智者面对愚蠢的态度，正如司马懿所说：“向愚蠢低头。”我们不仅要向真理低头，更重要的是学会向形形色色的愚蠢低头。十六，心行不孝，说的是有的父母以为孩子在外面是在挖金子，自己节衣缩食大半辈子，终于看到孩子走进社会，认为完成任务了，就等着孩子衣锦还乡、扬眉吐气。但他们不知道的是，那些没有资本背景的孩子，上班要看老板脸色，住房要看房东的脸色。他们打拼很辛苦，赚钱不容易，根本攒不下什么钱。这样一来，矛盾就产生了。一方面孩子觉得委屈，另一方面爸妈觉得失望。有多少农村的或工薪阶层的家庭，看着孩子读大学找工作，以为会衣锦还乡，结果家庭陷入二次贫困。所以很多人一边拼命，一边和解父母，保护孩子。十七，人开始真正变强的四大征兆。一，对别人的期待越来越少。越是经历过大起大落的人，越明白世上没有绝对靠得住的人。再亲的人都有可能落井下石，在最艰难的时候离你而去。你不再找人诉说委屈，也不期待有人能帮你一把，因为你知道别人帮你是情谊，不帮你是人性。如果抱有过高的期望，那注定要承受失望。二开始把赚钱和健康都放在首位，不再整天想着儿女情长，纠结爱与不爱。成熟的人都在一边健身一边努力的赚钱，因为吃够了人间的苦，尝够了人间的辛酸。要知道，只有兜里有了票子，你才能过上有尊严的日子。三脾气越来越小，格局越来越大，对很多事你都变得不在意面对。那些诋毁你的人，鸡毛蒜皮的事。直接选择远离，思想不在一个层次上，说再多也是白费。狗爱啃骨头，狼爱吃肉，都是环境决定。如果你非要拦着狗，不让它啃骨头，它还以为你要强，反而咬你两口，何必呢？
，四情绪变得越来越稳定，不再像年轻时那样冲。成年人都学会了戒掉自己的情绪，因为知道解决不了问题，明明该哭该闹，却变成了不动声色的微笑。这就是成熟，该忍的时候要忍，该狠的时候要狠。十八，有大成就的人，大都是内向之人。心理学研究表明，内向、外向只是指向一种心理力量的来源。外向者的能量多来源于外部世界，内向者的能量多来源于自身内在世界。内向型个性的优势：一场孤独，但独立思考的能力更强，善于享受独处，深度思考和客观理智分析问题，精准决策，独立自主，运筹帷幄。在独立思考中，享受孤独的力量。往往更加忠于自己，活得更像自己。二常话少，但洞察事物的能力更强。内向之人察觉事物的能力更强，无论是对内对外，都拥有着超强的觉察力和洞察力。向内觉察自身的存在，认识到自我，同时给自我足够的空间去发展。当自我发展到足够强大的时候，也就是自我觉醒的时候。向外，善于透过现象看本质。擅长以旁观者视角去剖析事物的背后真相，更能清楚探寻到事物的内在本质，犹如拥有了上帝视角看待问题，更加客观全面，能够系统而根本的解决问题。三常心累，但情绪稳定的能力更强，拥有超级稳定的情绪，也能够自如的控制和管理好自己的情绪，不会轻易将情绪挑向他人，更不会让自己被情绪牵着鼻子。十九，情绪化的女人是感受型选手，注定一事无成。她们在乎别人怎么看，在乎各种细节，在乎鸡毛蒜皮的破人破事，在乎自己的情绪和感受。遇到屁大点问题就炸毛。而所有厉害的男人、女人都是雌雄同体，放下感受，战胜感受，咬死目标，抓大放小，只抓核心，其他破人破事和鸡毛蒜皮一律不在乎。高手都懂得筛选，思想极其犀利，一眼就能看到本质，一张口就直击核心，句句打到别人的心上。做事时以结果为导向，取消一切无效动作。遇到问题时，能解决就解决，不能解决就放下，继续前进。高手做事是放下一切情绪感受，不惜一切代价，穷尽一切资源，用尽一切迂回的手段去达成目标，不死不休。二是。情绪稳定是一个人的顶级修养，一个人修炼到位的表现就是心里藏得住事。小孩子就是心里藏不住事，高兴就笑，不高兴就哭。而成熟的人，就算遇到天大的事，心里藏得住。凡是情绪和破事一大堆、没有目标感的人，我是不会和他们深度合作的。你与其心疼自己的情绪和感受。不如心疼心疼自己的银行卡余额，心疼自己的父母孩子。高手和普通人的区别就是消化痛苦的能力不一样，嘴上忍得住话，心里藏得住事。小白进阶为高手，首先就要磨练自己的心性，让自己平静，高不动摇，低也不动摇，高不膨胀，低不沮丧。成功核心考验的就是一个人在绝望中前行的能力。二十一。如何向上社交，链接贵人和大佬？遇到大佬，你是不是觉得很自卑，恨不得立刻给大佬跪下，磕几个响头，拼命恭维人家？这一招不好使，因为富人是不要脸的，只有穷人死要面子活受罪。跟比自己更强的人社交，你一定要有自己的价值，并且你要全力以赴给到大佬你能给他的价值。越是段位高的人，越需要有价值的人跟他们同行。你千万不要让大佬觉得你是来拉低他的、消耗他的人。大佬不要这样的废物。没有人愿意去帮助一个毫无价值的人。二十二，穷人是脸皮薄、骨头硬、口袋空；富人是不要脸、满脸堆笑、永远在搞钱。富人能屈能伸，只要你能对我的成长和赚钱有帮助，我就愿意向你学习。我可以在你面前装孙子，给你磕十个头都行。人就是在一个世界当孙子，在另一个世界当爷。二十三，当你的另一半价值比你高时，你能做的就是掌握好分寸，善解人意，嘴比蜜甜，默默地提升自己。当你遇到一个比你优秀的男人
，你感知对方段位比你高出很多，那么你就把他当做是你一生中难遇的贵人之一，好好把握，好好利用，从他身上学到他的那些优秀特质，比如工作专注、做事沉稳、格局大、思维超前等等。不声不响把这些东西变成自己的，那么他的出现，你的爱意才有意义。当你强大且羽翼丰满时，他珍惜你，你让他留下，他朝三暮四。你大可展翅高飞，自带气场，坚定且无所畏惧。二十四，人生容易犯的三大错误：一，事业没有根基，能力没有提升，太早就结婚生子。这里的能力是指从无到有的创造能力，是核心竞争力。二，太早回到小城市，没有见识过更大的世界、更优秀的人。三，放弃了学习成长。一个人千万不要同时犯这三大错误。把自己未来的发展全部卡死了，年龄越大越难翻身。年轻时不要顾虑太多，不要被你当下拥有的东西所牵绊，比如工资、房子、车子等。一个人年轻时就是要用时间换能力、换成长。年轻时有的机会是犯错和失败，年轻时只做让自己的思维和能力每天都有成长的事情，而不是重复。你现在不出去冲锋陷阵，历练自己，积累资本，将来老了干不动了怎么办？年轻时不要想太多，只要干就行，用想要的时间去干。人只有在干的过程中，才知道自己应该做什么，适合做什么，才知道自己不应该做什么。二十五，当断不断，必有祸乱。对那些阻碍你的人、影响你的人以及低级的圈子，你能多快远离，就要多快。否则你会变成他们的同类，当断不断，必有祸乱。不要有那么多情感道德的纠结，一切的经历都是为了丰富你的体验。旧的不去，新的不来；低级的不去，高级的不来。重情重义，本身就是一道限制你的发展高度的枷锁，是阅历少导致的结果。重情重义，应该是对重要的人，而非那些拖累你、消耗你。伤害你的人，世间自有真情在，不是让大家无情无义。我们十分珍惜真情实意、懂感恩的人，只是你要看到人性的善，同时看到人性的恶，看到恶劣的、低级的环境对你思想、精神的损害。有些人是不能交往的，劣质思维的人、平庸的人、人品差的人，往往会因为很小的问题，因为个人一时私欲而打破关系，不顾及其他人的利益，损人利己。二十六，你没点血性，一辈子没出息。什么是当代极品牛人？说睡觉就睡觉，说戒烟就戒烟，说做什么就一定要把它做成。说过的话，许过的诺，就要给他兑现。欠人的钱该还就还，遇事不争，遇困不急，临危不乱，处变不惊，从容不迫，心理素质极强。泰山崩于前而色不变，敢往死里逼自己。这种人，日后不是神。就是魔。二十七，牛逼的人往往有野驴一样的体能。日本作家村上春树给我最深印象的是他能跑，因为写作要增加注意力，抽烟一天三包。为了戒烟，三十三岁开始跑步，从最初只能跑二十分钟，到每天十公里，再到后来能参加一百公里的超级马拉松比赛。跑步让村上春树的写作。专注时间能达到每天四五个小时，写作写到头皮发烫。变强是需要周期的，健身的人都知道，一天锻炼再累，今天也不会变强。需要明天、后天、大后天，通常是三天时间，肌肉会超额修复。这时你变强了，然后再进入一个周期。学习也是一样，今天在努力，脑神经连接也不会变粗。需要明天或后天才能变粗，这就是今天练过后休息一晚，第二天觉得能超过第一天的最高水平了，感觉好神奇。这其实就是物理改变。二十八，表面看起来憨憨的，内心细腻之人一般是牛人。智者恶其实，愚者争虚名。大智若愚，不争就是最大的争。历史上司马懿、刘邦、李世民全都是抄底的高手。刚开始争天下的时候，让他们去争；最后两败俱伤的时候，再出来收拾残局。你有两个朋友吵架。
你谁都不要管，不要站立场，不要去争，不要去站立场，最后他们都会和你好。不争是最大的争，笑到最后的肯定是有智慧的那个人。二十九，圣人谋于阴而成于阳。如果你想实现它，就保护好你的愿望图像，绝不轻易泄露。这个世界上，爱搞破坏、爱传播负能量的人，真的是源源不断，到处都是。要防止他们把你的愿望、目标弄得早早流产。绝大部分人只适合直接给他们看结果，而不能分享过程。否则，要么你受到本可以没有的阻碍，要么你失败了，都还以为是自己真不行，没耐命。其实不是你不行，而是坏人太多，无形中害得你没能继续做。你开始怀疑、犹豫，半途而废了。三十，什么才是真正的贵人？不是直接让你开挂的才成为贵人，故意在人多的时候训你的人是做给别人看的，你别往心里去，这是小人；在没人的时候骂你是跟你交心的人，千万要记住，他才是你的贵人。带你赚钱的人，约你学习的人，和你谈人生的人，和你聊理想的人，处处为你加油打气，希望你越来越好的人，这才是贵人。真正的贵人会鼓励你，指引你。帮助你，能开拓你的眼界，纠正你的格局，带给你正能量。三十一，轴心法则，人能找到自己的轴心，方能在变动中找到静定的基点。豁然开朗，照见自然，不为物外所惑，此乃真淡定自得之德也。若人生如乱麻，无所适从，皆因没有找到自己的轴心，心之所属俱已迷失了。随波逐流，不能自主。人生如行尸走肉，岂不痛哉？三十二，人生之困顿，多由两端造成。以为过度在外求索，人将心安于外物，贪图名利，为事情所惑，忘却内心之所属。心游离在外，失去轴心，人生随波逐流，不能自主。二为心路茫然，人不知何去何从，无所适从。心中无主宰之轴心，人生之舟失去所依循的航标，只能随波漂流，不能定向而进。因此，人能找寻到自己不变的轴心，心有所属，方能在变动中抓家定海神针。而这轴心，实为人之本性，以及心性之本然。心性之光，纵为红尘遮蔽，犹在人内。修道之人。若能发现此一轴心，以心性之光照破红尘万丈，不随事物之变迁而改变了本然，这便是所谓明心见性、见悟真道。人唯有找回这唯一不变的轴心，方能在变幻无常的人生中淡定自得，不为外物所惑，心里有所体察，人生有所依归，明心见性，照破迷障，方是真修也。三十三，能赚大钱的女人是狠角色，她们没有情绪，也不会为情所困，始终能保持足够的冷静清醒。她们心中只有目标，根本不在乎别人的评价和眼光。她们做事从不纠结犹豫、磨磨唧唧，而是一旦认定目标就雷厉风行，全力以赴，彻底聚焦，把心力全部投入进去，去猛干。能赚大钱的女人，狠起来都是把自己当成赚钱机器。能赚大钱的女人，永远在取舍之间看问题，因为她们懂得一个阶段只能得到一样东西，所以不会幻想两头兼顾。越是什么都想要的女人，越是什么都得不到。而那些把事业和财富搞到位的女人，最后情感、孩子、家庭都会经营得很好。三十四，向下兼容的人有多可怕？当你接触的人越多。你就会发现，越是厉害的人，越谦虚，越懂得尊重别人，并且能照顾他人的感受，哪怕是向下兼容。这种厉害是来源于骨子里的优秀，经历的越多，发现自己欠缺的也就越多。最好的状态就是像一个涉世未深的孩子，永不停止的去探索世界。认知才是一个人真正的精神粮食。人的一生有三次成长。第一次是发现这个世界很大很大，第二次是发现自己很渺小，第三次看透了世界的残酷，还依然热爱它。三十五，你对自己越好，别人就会对你越狠；你对自己越狠。
，别人才会对你越好。普通人用感情建立关系，高手都是用价值建立关系。真正厉害的女人，都是修炼自己。你看秦惠文王为什么那么依赖芈月呢？唐高宗为什么那么依赖武则天呢？扎克伯格为什么那么需要普利希拉、陈呢？因为他们是男人事业上不可或缺的军师，这就叫筹码，所以才能稳坐头把交椅。不要相信男人的承诺，你要相信自己的筹码。聪明的女人经营婚姻，征服男人；更加聪明的女人经营自己的筹码，让自己无可替代。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。